നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വേനൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുകുരു ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെയുള്ളവ ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വേനൽക്കാല ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കൊല്ലം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ രേഖ ഒപ്പമുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കാരണം വേനൽക്കാലത്ത് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാനുള്ള കാരണം മെയിനായിട്ട് വിയർപ്പ് തങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അമിത വിയർപ്പ് അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടുകുരു പ്രിക്ലി ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് റാഷസ് എന്നും പറയും പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് മെയിൻലി ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ബോഡി ഫോൾസ് അവിടെ മോയ്സ്ചർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ചൂടുകുരു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചൂടുകുരുവിൽ ഒരു സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനും വളരെ കോമൺ ആണ് ഈ സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ അടിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചിക്കൻ ബോക്സ് പിന്നെ ഈ തക്കാളിപ്പനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൂര്യപ്രകാശം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അലർജീസ് പ്രത്യേകിച്ച് സൺ അലർജി നമ്മളതിനെ മെഡിക്കൽ ടേമിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പോളിമോർഫസ് ലൈറ്റ് റപ്ഷൻ എന്ന് പറയും സൺ ടാൻ അല്ല സൺ ടാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ ഫിനോമിനൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ റെസ്പോൺസ് ടു സൺ അലർജി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സൺ അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞു വരും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് പാർട്സിൽ മെയിനായിട്ട് ചെസ്റ്റിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ സൂര്യ താപ ഏറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പൊള്ളിയത് പോലെ പൊള്ളിയത് പോലെ വരണമെന്നില്ല ചെറിയ കുരുക്കൾ കുരുക്കൾ പോലെ ആയിരിക്കും ചൊറിച്ചിലോട് കൂടിയുള്ള കുരുക്കൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും പോളിമോർഫസ് ലൈറ്റ് റപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സൺ അലർജി മെയിൻലി അതൊരു അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനോടുള്ള എല്ലാ അലർജി ആയിരിക്കും പിന്നെയുണ്ട് ചില കണ്ടീഷൻസൊക്കെ ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഒത്തിരി കൂടും ലൈക്ക് ഇപ്പം എന്താ പറയുക മുഖക്കുരു അതൊക്കെ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അത് വേർപ്പുണ്ടാണ് അത് വേർപ്പുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ ഒന്ന് കൂട്ടുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുള്ള ഒരാളുകൾക്ക് അത് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വീണ്ടും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റോപ്പിക് ഡോമറ്റൈറ്റിസ് അതും ഈ വേനൽക്കാലത്ത് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കുട്ടികളടക്കം കണ്ടുവരുന്നത് ചൂടുകുരുവാണ് അത് വലിയ രീതിയിൽ ശരീരത്ത് മൊത്തം ചൊറിച്ചിലും നീറ്റലും ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ചൂട് കാരണമാണോ അതോ ഈ വിയർപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണോ എന്താണ് ശരിക്കും ചൂടുകുരു ചൂടുകുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഈ സെബി സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രന്ഥികൾ ആ ഗ്രന്ഥികളിൽ അടയുന്നത് കാരണം സ്വെറ്റ് റിറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അത് അടി അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നത് കാരണമാണ് ഈ പ്രിക്ലി ഹീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂടുകുരു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് അവരുടെ സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊറിച്ചിൽ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു കൂൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഇരുത്തുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാട്ടർ സ്പ്രേസ് പിന്നെ ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് കോട്ടൺ ടൈറ്റ് അല്ലാത്ത ഡ്രസ്സിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിന്നിന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ചൂടുകുരു അത്രത്തോളം സ്കിന്നിന് റാഷസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും അത് ഈ ഒരു വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ചൂട് മാധിക്കും നിൽക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ചൂടുകുരു അങ്ങ് പോകും അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണോ ഡോക്ടർ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിംറ്റമാറ്റിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചൊറിച്ചിലിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കലാമിൻ ലോഷൻ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രസ്സിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ആയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിൽ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്താണ് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും ആർക്ക് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷന് ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അതിൽ തന്നെ അത് പഴുപ്പാവാൻ ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്
ചൊറിച്ചിലുണ്ടോ ചൊറിച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ ചൊറിച്ചിലുള്ളൂ ശരീരത്തിന് വായ്ക്കകത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതീ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂടുകുരുവിന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ അതെ ഭയങ്കര കയ്യിലെല്ലാം കൈ ഉള്ളം കൈക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടാവും അങ്ങനെ ആ അപ്പം ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പരമാവധി സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു കൂൾ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇരിക്കാൻ നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ബാത്ത് പിന്നെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ഡ്രസ്സുകൾ പിന്നെ കലാമിൻ ലോഷൻ ചൊറിച്ചിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ കലാമിൻ ലോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതും പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് തണുപ്പിച്ച കലാമിൻ ലോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അലോവേര ഒക്കെ ഉള്ള മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് ലൈറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ശരി ഡോക്ടർ ഈ ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ കണ്ടുവരുന്നത് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ഈ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആയി പൊളിഞ്ഞിളക്കുന്ന രീതിയിലാണോ ഈ ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചൊറിച്ചിലായിട്ടായിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് റിംഗ് വോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വട്ടം പോലെ ആയിരിക്കും വട്ടച്ചൊറി എന്ന് പറയുമല്ലോ നടുക്കൊരു സെൻട്രൽ ക്ലിയറിങ്ങും സൈഡിലായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് വട്ടത്തിലിരിക്കുന്നു റെഡ് ഏകദേശം റെഡിഷ് കളർ ആയിരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് അത് ഡാർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ മെയിൻ സിംറ്റം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചൊറിച്ചിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മിക്കവാറും അവർക്ക് ഈ ബോഡി ഫോൾഡുകളിലാണ് മിക്കവാറും വരുന്നത് പിന്നെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് നമ്മൾ ഓരോ പേരുകളിൽ വിളിക്കും തലയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീനിയ ക്യാപ്പിറ്റസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ബോഡിയിൽ വരുമ്പോൾ ടീനിയ കോർപ്പോറസ് ഇടുക്കുകളിൽ വരുമ്പോൾ ടീനിയ ക്രൂറസ് അങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ വരുന്നു എന്നത് വെച്ചിരിക്കും ആ കയ്യിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ടീനിയ ഇത് കാലിൽ വരാം ടീനിയ പീഡിസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെയിം ആണ് ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര നാളെന്നുള്ളത് അതിപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൂട് കൂറുകൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ വിട്ടാൽ അതൊരു ക്രോണിക് കണ്ടീഷനാണ് തന്നെ അത് കുറയാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ആണ് മസ്റ്റ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരിടത്ത് നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ ബോഡി വരെ ആവാം ഡോക്ടർ ഈ ചൂടുകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് ശരിക്കും ചിക്കൻ ബോക്സ് ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണോ ഡോക്ടർ ചിക്കൻ ബോക്സ് സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയാൻ സ്കിൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പം മോസ്റ്റ്ലി അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്കിന്നിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ആന്റി വൈറൽസ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് അസിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ മാഡം എക്സിമ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഓരോരുത്തർക്ക് അവർക്ക് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ കാണും ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലാവസ്ഥ ചേഞ്ചിലായിരിക്കും അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അതെന്തെങ്കിലും ഒരു സോപ്പിനോടുള്ള എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊടിയോടുള്ള എക്സ്പോഷർ അങ്ങനെ അത് വന്നും പോയി വിരിക്കും ഒരിക്കലും അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ഇല്ല ഇപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് സൂര്യപ്രകാശം കൂടുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ഒത്തിരി കൂടിയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് അത് തണുപ്പിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നത് ഡോക്ടർ എന്താണ് ഇത് എക്സിമി ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസ് തന്നെയാണ് അതെ അത് ഈ വേനൽക്കാലത്താണോ കൂടുതലായിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വേനൽക്കാലത്തെന്ന് പറയുന്നില്ല എക്സിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ചൊറിച്ചിലും അല്ലെ ഊസിങ്ങുമായിട്ട് വരുന്ന ഏതൊരു സ്കിൻ ഡിസീസിന് എക്സിമ എന്നാണ് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പിലുള്ള എക്സിമ ഉണ്ട് അപ്പം എക്സിമ സൂര്യ പ്രകാശം കാരണം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊന്നുമില്ല പല പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു കോണ്ടാക്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ സിമെന്റിന്റെ കോണ്ടാക്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അലർജി പ്രശ്നമാണ് അത് എന്തിനോട് വേണമെങ്കിലും ആകാം എന്തിനോട് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഡസ്റ്റ് ആകാം മറ്റെന്തെങ്കിലും ആകാം അതും ഇതുപോലെ ചൊറിഞ്ഞ് പോന്തി വരുവാണോ ചെയ്യുക ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് സ്കിന്നിൽ പ്രകടമാകുന്നത് എക്സിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ടു ബോയിൽ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഊസിങ് ലീഷനായിരിക്കും എപ്പോഴും അതിനകത്ത് നിന്ന് നീര് പോലെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റ
അവിടെയൊക്കെയാണ് മെയിൻ സൈറ്റ്സ് ഓ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഓൾറെഡി ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതിന് ഓരോ സൈറ്റുകളുണ്ട് അതാണ് കാൽമുട്ട് കൈമുട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഏരിയകളിൽ അപ്പം നമുക്കൊരു അസുഖം കാണുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മെയിൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഡോക്ടർ ചൊറിച്ചിൽ തന്നെയാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വേദന പോലെയുള്ളതിലേക്കും പോവോ ഈ സോറിയാസിസിലൊക്കെ ആയാലും സോറിയാസിസ് തുടക്കം സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചൊറിച്ചിൽ അത്ര വലിയ കാണത്തില്ല പിന്നെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ചൊറിഞ്ഞ് ഇളകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സ്കിൻ തൊലിഞ്ഞ് ഇളകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും പിന്നെ അത് ഒരുപാട് ഏരിയയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സോഷ്യൽ കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ രണ്ട് എക്സിമി ആയാലും സോറിയാസിസ് ആയാലും നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാത്തിനും നമ്മളിപ്പോൾ മോശം മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ ശരിക്കും ഇപ്പം സോറിയാസിസിനാണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എത്ര ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും മൈൽഡ് ആണോ മോഡറേറ്റ് ആണോ സിവിയർ ആണോ അപ്പം മൈൽഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ മാത്രം മതിയായിരിക്കും റെഗുലർ ആയിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക ഇച്ചിരി സിവിയർ ആകുമ്പോഴത്തേനും മോയ്സ്ചറൈസറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ് ക്രീംസ് വരാം കെരട്ടോലൈറ്റിക്സ് സാലിസിലിക് ആസിഡിന്റെ ക്രീംസ് ഓയിൻമെന്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്രയോട് സിവിയർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ തെറാപ്പി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ബോഡി പാർട്സ് ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും പാർട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ് ക്രീംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ തെറാപ്പി ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും ഫോട്ടോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റെ ഒരു ചേംബറിലേക്ക് കയറ്റുന്നു അവർ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനോട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പം ആ റേഡിയേഷനോട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സെൽസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കുറയുന്നു പതുക്കെ 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 സാധാരണ സ്കിൻ പോലെയാവും നോർമലി ആ ഫുള്ളാവും നല്ല ഒരു നല്ല ക്യൂർ കിട്ടും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ ഈ എനിക്കിപ്പോ കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ മുട്ടിന് മേള് വശത്ത് അതുപോലെ ഈ ചൂടിന് സമയത്ത് അത് വെയിലത്ത് പോകുമ്പോ ആ വശം പൊള്ളുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വലി വലിയുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ചൊറിച്ചിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ട് ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ട് കുരുക്കൾ പോലെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ വെയില് കൊള്ളുന്നുണ്ട് അത് പൊള്ളുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിച്ചിൽ പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കാണിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു അത് ഞരമ്പ് കേടാവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നോക്കിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞതാണ് എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പൊ അമ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സായി ഈ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ കുറയുന്നത് കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കുറയുന്നത് കാരണം ഒരു വലിച്ചിൽ വരുന്നതാവാം അപ്പം ഈ ചൂട് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറൈസർ ലൈറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസർ അലോവേരയൊക്കെ ഉള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ കലാമിൻ ലോഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഡോക്ടർ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് കാരണം പലരുടെ ഒരു പരാതി ഇത് വന്നു പോയാലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അതിൻ്റെതായ പാടുകൾ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് പോകാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ ആദ്യത്തെ കാര്യം ചിക്കൻ ബോക്സ് വരുമ്പോഴേ ആദ്യമേ മെഡിസിൻസ് എടുത്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാർ ആവുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുണ്ടോ അത് വലുതാവാതെ പറ്റും വലുതാവാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ സിംറ്റം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുത്ത് തുടങ്ങുക ആൻറ്റിവയലർ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുത്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നമ്മുടെ വൈറൽ ലോഡ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയായാലും വന്നു പോകാനുള്ളത് വരും വരും പക്ഷേ എത്ര ഈ വരുന്ന കുരുക്കളുടെ എണ്ണ കുറ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അതിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് വീണ്ടും സ്കാർ ആവുന്നതും ഒക്കെ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ക്രീം കുരുക്കൾ വരുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അത് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കുരുക്കളുടെ പാടുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഡീ പിഗ്മെൻറ്റിങ് ക്രീംസ് കൊടുക്കാം സ്കാർ വരുമ്പോൾ സ്കാറിൻ്റെ നമുക്ക് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാം വലിയ കുഴികൾ കുഴികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ
പിന്നെ അതിന് ചികിത്സിക്കാൻ പാടാ ഓക്കെ ശരി ഡോക്ടർ ഈ ചിക്കൻ പോക്സും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ ഒരു അതായത് ഈ സൂര്യതാപം ഏൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ സൺ ടാൻ ആണ് അത് പലരുടെ ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് സൺ ടാൻ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ സൺ ടാനിങ് എന്നൊരു നോർമൽ ഫിനോമിനൻ ആണ് വെയിലത്തിറങ്ങി ആർക്കായാലും വരും പ്രത്യേകിച്ച് ഫെയർ സ്കിൻ ഉള്ളവരാണോ ഇച്ചിരി കൂടെ നന്നായിട്ട് വരും അപ്പം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഗുലർ യൂസ് ഓഫ് സൺസ്ക്രീൻ സൺസ്ക്രീൻസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോ ടാനിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ ഏജിങ് ഒരുപാട് സൺ ഓക്സ് സൺ എക്സ്പോഷർ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രായമാകും സ്കിന് അപ്പം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സൺസ്ക്രീൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൺ എക്സ്പോഷർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് സ്കിൻ ക്യാൻസേഴ്സ് ലോങ് ടേം സൺ എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഫോട്ടോ ടാനിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഗുലർ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് പിന്നെ ഒരിക്കൽ ടാനിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ക്രീംസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ എക്സ്ട്രീം കേസസിൽ നമുക്ക് കെമിക്കൽ പീലിങ്സിൽ അതൊക്കെ പോവാം ഹലോ ഹലോ ഞാൻ എന്റെ വൈഫിന് ദേഹം മുഴുവൻ ചൊറിഞ്ഞു കഴിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു കഴിക്കും ചൊറിഞ്ഞു കഴിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടും പൊട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ പാട് വരെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്റെ കൊച്ചിനും വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ ചൊറിയ പോലെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് മാന്തി പൊട്ടിക്കും മാന്തി പൊട്ടിക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി പോകും പാട് പോലെ പാട് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആ ഒരു 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 രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചൊറിഞ്ഞ് പൊട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിപ്പോ രണ്ട് വർഷമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അതൊരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത്രയും നാളായിട്ട് അങ്ങനെ നിക്കുമ്പോൾ ചൊറിഞ്ഞ് പൊട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഈ സൂര്യതാപം ഏൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ശരിക്കും ഈ കാണുമ്പോഴൊക്കെ സ്കിന്നിൽ മൊത്തം തീപ്പോളേറ്റതുപോലെയാണല്ലോ കാണുന്നത് അത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സൂര്യൻ്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ടെൻ ടു ഫോർ സമയത്തിനിടയ്ക്കായിരിക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീസൺ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ സമയങ്ങളിൽ ആ റേഡിയേഷൻ ഒത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് പല എഫക്റ്റ് ഒരു മൈൽഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാനിങ് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇത്തിരി എക്സ്ട്രീം പോകുമ്പോഴാണ് സൺബേൺസ് ആവുന്നത് സൺബേൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ കുമ്പള പോലെയൊക്കെ വരുന്നു അതൊരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് തീപ്പൊള്ളലറ്റ് പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും വേദനയും നീറ്റൽ നീറ്റൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊള്ളൽ വരുന്നു ഒരുപാട് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഒരുപാട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒരുപാട് പോകുന്നത് കാരണം അത് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് വരെ എത്തും കാരണം ഒരുപാട് ചൂടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം പുറത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ബോധം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ നന്നായി ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൺബേൺസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു വിധമൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ പരമാവധി ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടര അത് മൂന്നര ആക്കുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ എന്റെ വൈഫിന്റെ കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് കണ്ണിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഒരു വെള്ള പുള്ളി വന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ണിന്റെ അടിയില് കണ്ണിന്റെ അടിയില് ഒരു നീളത്തിൽ കണ്ണിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടോ ഒരേപോലെ തന്നെ അത് മിക്കവാറും സാന്തലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമായിരിക്കും ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലെവല് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെയും താഴെ ആയിട്ട് ഒരു വെളുത്ത ഒരു ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട്
പിന്നെ ടു വീലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് റൈഡേഴ്സ് ഗ്ലൗസ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഒരുവിധം നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റെഗുലർ യൂസ് ഓഫ് സൺസ്ക്രീൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ സൺസ്ക്രീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂത്ത് മാത്രമല്ല എവിടെയൊക്കെ സൺ ഇതിൻ്റെ ബേൺസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം സൺസ്ക്രീൻ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുക മുഖത്ത് മാത്രമല്ല മുഖം കഴുത്ത് ചെവി അങ്ങനെ പിന്നെ കൈ കൈ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇതിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആവാൻ നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയി സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഡോക്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയാലും ഭക്ഷണങ്ങളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ടർ റിച്ച് ഫുഡ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ മെലോൺ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഓറഞ്ച് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈം ലെമൺ നാരങ്ങ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഇത്രത്തോളം ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വെള്ളം കുടിക്കണം ഡോക്ടർ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടാൻ നോർമലി രണ്ട് ലിറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇവർ മൂന്നര ലിറ്റർ നാല് ലിറ്റർ ദിവസം കുടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിങ്ങിലും എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡോക്ടർ പരമാവധി ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് ക്ലോസ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കിന്നിന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സസ് ആയിരിക്കണം കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ലിനൻ മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സസ് ആണെങ്കിൽ അത് ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അധികം ചൂടെടുക്കത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡ്രസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറ്റുന്ന അത്ര വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് വേനൽക്കാല ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ കിവൽ സംസാരിച്ചത് ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ പറ്റുന്നത്ര വെയിൽ കൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പത്ത് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയാണ് കൂടുതലും ചൂടേൽക്കുന്നത് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ പറ്റുന്നത്ര കഴിയാവുന്നത്ര വെള്ളം കുടിക്കുക വെയിലേൽക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക ത്വക്ക് രോഗങ്ങളും വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയ